Etter seks måneder med mye prat og noe mindre planlegging, var det endelig tid for tidenes største eventyr. Med nyinnkjøpte packrafts og 40 kilo sekker, var vi klare for villmarken i Kesevarsi. Kesevarsi er Finlands nest største ødemarksområde, og byr på alle Finlands fjell over 1000 meter, samt frodige daler og rike fiskevann. Sammen med Erlen, råeste jeger og villemarksmann siden selveste Ingsta, satt vi oss på fly til Tromsø. Deretter ventet en to og en halv timers busstur før vi fulle av pågangsmot startet stigningen inn i Finsk Lappland. Etter ti dager og 170 kilometer med padling, bæring og ufrivillig bading, rundet vi turen av med en lang busstur tilbake til Tromsø. Da er vi i gang. Ikke langt vi har gått med. Kilometer kanskje. Er den vi har gått mot, det er positivt som alltid. Gått med lek. Jeg vil ikke fremstå meg som en pessimist, men det er klokt, ja! Det er... Vi burde gjort som Erlen og hatt noen kilometer med jogging i beina, tror jeg, før dette her, ass. Men vi har god tid. Og det er... Padding som frister i andre enden. Vi nailed it. Det er surfen. Det ser jo fett ut gjennom der. Rundt der og innover gjennom datorøkket der. Det er helt nydelig ut, altså. Be rafting. Nå har vi jo tatt oss en... Fått tatt oss en liten whisky, og det er jo veldig bra det. Men nå vi skal ha pasta carbonara, liksom første kveld. Da whisky og pasta carbonara har vel aldri vært noe sånn kjempematch, tror jeg ikke. Er ikke en høy der, altså? Ja, det er kanskje... Jeg skal ikke si at det er uprøvd, men det er kanskje for lite prøvd, så kanskje vi må... Kanskje vi må teste det. Du har et alternativ som kan slå deg, altså. Er det pønske på noe, Mitty? Jeg har dratt med en liten sånn surprise her. Det er ikke noe du får i fysetera-variant riktig enda, så... Ei, 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 ei! De som leverer varene, altså. Herregud! Liters Côte de Rhone. Ah, fy faen. Bellissimo til pasta. Halvannen liter rødvin som du har bært med deg. Ja, det er halvannen liter. Halvannen liter. Da blir det halvannen liter. Sånn er det å være på tur med Erlen, altså. Wupp, 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 wupp. Aldri overraske. Dag 1 gjennomført. 15,6 kilometer i litt måttpakke. Det ble noen høydemeter. 500 høydemeter. Noe sånt? Ja, det ble vel litt sånt nå, 500. Men det gikk som en lek, det altså. Men det er liksom en frykt det også. Erlen er jo en ivrig løper og sykler. Og de treningstimene du har til bena, det er særlig de siste 4-5 kilometerne. Da så jeg at du gikk rimelig mye lettere enn meg, altså. Men det skal sies at vi kom frem likt. Så det er så stor forskjell. Så tydeligvis så trenger jeg ikke å trene. Du er rev som venter. 
Vi väntade. Vi väntade vid gränsgärde. Eh, och jag är jag rättade ut ryggen extra när jag närmar mig öra oss. Ja, riktigt. Så, ja, vi fick sätta bra bägge två så. Det var en bra ökt. Det var ju tufft. Vi har ju trots allt 40 kilo på ryggen uppe så det var, var bra. Och så är er vi lite 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 bekymring kanske mot vattenstanden för det har varit så tørt i sommar och det er, vi ser att alla vatten här har fint en meter lavere vattenstand än vanligt så i morgen är er vi lite usikre på hur långt vi får paddla men vi gutser på kommer nog att blåsa upp flåten här nere och satsa på att vi får paddla den nästa morgondagen. Ambitionen är er att starta med starta med paddling. Ja. Som sagt, vill bli repetition men det är er lov att kosta på tur så vi har med ja. både akvitt och tillfälle när det tillfälle blir kallt så kan vi värma oss. Ja, det var det. Ja. Värma oss på akvitt eller en vi har en miske. under under solputa. <laughs> ja. <laughs> kan bli kallt i natt. <laughs> ja, kan bli kallt. Men spänn på det då, tur akvitt. Är er er det inne för att ta en smapp en eller på kvällen eller? Kanske ska jag testa den. Da. Eller är er det dumt att öppna? Nej, det är er aldrig dumt att öppna. Nej. Det syns jag Men det är er ju sånn sett inte perfekt match med den här i kväll för det står en smaksrik akvitt som är er skapt för samvär med leirbål. Ja. Men okej, okay. vi kan testa hur den smakar med och utan leirbål. Kan det kommer smaka kan jag inte förstå. Jag lovar att det kommer att bli mycket leirbål efter vart. Det är rätt jävla tydligt. Rott, så har vi passerat gränsen idag då. Ja. Det var det var lite kul som milfärd det bara kommit under det här där. Det var tuffare men det var inte någon annorlunda så gå in i Finland. Alltså det var helt likt i Finland som det är er i Norge. Skuffande nog. Det var ja. inte noe... Nej, det är er ganska likt faktiskt. Väldigt likt. Så ett konklusion är väl att som finns tundra och Lappland är er väldigt likt norsk. Det är er väldigt likt norsk. Det är Det är det alltså. Aj aj aj. Det er på den lekre der, da. Nei, hva er det da? Det er nesten at den ikke var brukt for det, da. Det ser nesten helt ny ut. Ja, det her er helt overleggent, altså. Litt vind. Fyller opp sekken. Lukke. Og så er det bare å squeeze. Vi vil ha litt gode muskler på innsiden i lår. Kan vi bare sette på hver siden av sekken sånn her. Effektivt. Mye luft, da. Teknikken. Bare få rumpa opp i... Jeg har jo tatt, tatt rumpa inn mellom steinene her, så jeg har hånd. Ja, funker. Da er det i gang! Jeg synes det er som en konge, da! Hæ? Det er konge, da! Middagsdur neste.
Jeg skal si altså, Packcraften nok en gang på ryggen. Her tror jeg skulle ha vært fylt med alt, men det ser bare super, super tørt ut, rett og slett. Ikke bra, ikke bra. Og det skulle ha vært øsene på Østen regn. Men, når solskinnskitta er på tur, da blir det selvfølgelig ikke øsene på Østen regn. Hva skjer her, Nils? Hva gjør vi? Regner det? Bare en liten skur, eller? En liten skur, så skal vi ta mot... Nei, jeg har gått i hvert fall! Velkommen til The Tarsh! Det er nesten så... Det er også nærmere seg litt. Litt av det er tråd seg litt. Litt, litt, litt. Jadda! Jadda! Det er deilig, ass. Nå krysser vi fingrene, for det er potting gjennom den her jerkejokka etter her borti her. Jakkejerka. Rundt svingen, krysser fingrene, ingen mer bæring, og da er vi på sjøen som vi skal kjempe på. Nå blåser båten igjen bort, nesten. Og hva har vi i bakgrunnen her? Det er en Magic Rainbow. Magic, den peker jo nesten på campen. Den viser hvor vi skal sove i natt. Enda da, gutt. Så det er veldig trått. Nå har vi faktisk opphold, det er deilig. Vi hadde jo en heftig regnskur her i stedet. Men vi padler oss varme og tørre. Det er min teori. Så vi krysser fingrene, og vi krysser fjorden. Ja, 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 det er ikke enkelt å legge til havn i stristrømmen, ass. Åh, hei, 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 Jens! Her ja, pent levert! Ja, da begynner jeg å komme mot slutten av dag tre. Eller ikke slutten, det er jo fortsatt fem kilometer igjen. Klokka er alt for sent, sikkert ni, ti, ni. Og det begynner å bli en sliten gjeng her. En litt sliten gjeng. Jeg tar på å ta denne gærtla packcraften på sekken opp og ned og elva og bære og ut igjen og ei, ei. Det er ikke bare bare, men nå. Den blir jeg glad i egna. Så vi håper vi er i base, eller i campen. Kanskje en times tid. Hvis alt går smooth. Så skal vi koble sammen det. To vannene vi padler i nå, men det ser jo bare ut som det er stein. Altså, det blir sikkert en ny runde med bæring. Gærlig. Det blir mye bæring i dag også. Mye bæring. Flat, altså. Håper det kommer til enda dagen i dag. Det blir mer tid i båten enn på land, altså. Det begynner å bli litt småkip. Nå er det kun meter igjen, altså, til dagens camp. Gutta padler packcraft over finske innsjø i Mevin. Går det bra, Nils? Det er bra med bølga, da! Det er helt med vinden, ass! Ja, det er helt fantastisk! Wow! Så det... Det var en veldig tight passasje, Jens! Det der var... Jeg kunne ikke vært en centimeter, kunne ikke vært en millimeter mindre vann, ass! Nei! Det var dagens seiteste! Oi, oi! Klokken halv er nå kvelden, enda ikke mål! 